സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സെഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സോ കഴിഞ്ഞ നാല് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ഓക്കെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നുള്ള മീനിങ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുടെ മീനിങ് പഠിച്ചു ദൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ദൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു വേർഡ് അതാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അത് ആന്യൂറ്റി എന്നാണ് വേർഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആന്യൂറ്റി ഓക്കെ സോ എന്താണ് ആന്യൂറ്റി എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആന്യൂറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആന്യൂറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് പുതിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കേണ്ടതില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ആന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി നൂറ് രൂപ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ നൂറ് രൂപ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ കിട്ടാൻ പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കിട്ടാൻ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ നൂറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിവിടെ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സി ഒരു തവണ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ മാത്രം ആവത്തില്ല നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാണും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാണും ഓക്കെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനൂറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് സി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അവരാ പോളിസി ഒരു ഏജൻറ്റ് വന്ന് അവരടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരാ പോളിസി എടുക്കും ഓക്കെ സോ പോളിസി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം സേ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം രണ്ടായിരം ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു തവണ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയോ തീർച്ചയായിട്ടും പോരാ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സേ ത്രീ മന്ത്സ് ആണിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൽ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഈ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാലാവധിയുണ്ട് ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാലാവധി പത്ത് വർഷം അടയ്ക്കണം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസവും അല്ലേ നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം കൂടി അടയ്ക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തവണ അടയ്ക്കും ഓരോ മൂന്ന് മാസവും പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നാല് തവണ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഈ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നാല് തവണ ഈ പ്രീമിയം അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് അടവ് നാൽപ്പത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ അച്ഛനോ നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്
സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വർഷം നാല് തവണ അടയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം നാല് തവണ പേയ്മെൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ പത്ത് വർഷമാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത് തവണ പേയ്മെൻറ്റ് പോകണം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിട്ട് നാൽപ്പത് തവണ നാൽപ്പത് തവണയാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് തവണ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഏകദേശം എത്ര രൂപ അടയ്ക്കുന്നു അറിയാമോ അവർ ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് സി എൺപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എൺപതിനായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനി നമുക്ക് തിരിച്ച് എൺപതിനായിരമാണ് തരാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോളിസി എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ അടച്ച എമൗണ്ട് ഇല്ലേ ഇടോ നാൽപ്പത് ഗഡുക്കളായിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ എൺപതിനായിരം രൂപ അടച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പനി ക്ലെയിം ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നിരിക്കട്ടെ സി എനിക്ക് കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്ലെയിം തന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്ലെയിം തരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും രണ്ടായിരം രൂപ വീതം ഇങ്ങനെ അടച്ച് 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 ഒരടവും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായിട്ട് നാൽപ്പത് തവണ നാല് അതായത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് തവണ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരും സി ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ രണ്ടായിരം എന്ന ആനുറ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ലേ അതായത് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ വീതം പത്ത് വർഷം അടച്ചാൽ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും സി ഇവിടെ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് ഒരു ലക്ഷം സോ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ അല്ല പേയ്മെൻറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് സി ഒരു തവണ രണ്ടായിരം രൂപ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് റക്കറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ റക്കറിംഗ് നേച്ചറിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇതിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നോർമൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ചുമ്മാ കണ്ടാൽ മതി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഈസിക്കൽ ടു അറിയാമല്ലോ എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ അത് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു തവണയല്ല പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ലൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ റക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി കാണാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആനുറ്റിയെ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ ഓരോ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സി ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സി ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി എത്തിയേക്കുക എഫ് എ എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി നാട്ടോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ഈസിക്കൽ ടു എ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്ന പലിശയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്ര തവണ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുവാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ എന്നല്ല സി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് പത്ത് വർഷം എന്നല്ല കാര്യം പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് തവണ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ്
നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കാണുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ നമ്മൾ എത്ര അടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷം എന്നെത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷം അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷവും തുടർച്ചയായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ശതമാനം പലിശ എട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനു ടി സിക്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു സി എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് സി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ അല്ലേ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റേസ് ടു റേസ് ടു വർഷം എത്ര അഞ്ച് വർഷം അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അവിടെ റേറ്റ് വീണ്ടും ഓക്കെ സോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സി അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്തെന്ന് വരും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു കൂടെ ചെയ്തു വരികയാണെന്നല്ല മനസ്സിലാവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സി നെക്സ്റ്റ് ഇത് വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആൻസർ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സി രണ്ടായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അഞ്ചാം വർഷം ചെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെയിം ടോപ്പിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരല്പം കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി എടുത്താൽ മതി സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് ഡിസൈഡ് ടു പുട്ട് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എസ്ഐഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് സി ഓരോ ആറ് മാസവും ഈ പുള്ളിക്കാരൻ മൂവായിരം രൂപ വിധം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് പേസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി ഇഫ് ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ സേവിങ്സ് ഫോർ ഹിസ് സൺ വെൻ ഹിസ് സൺ ഈസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ ടൈം ഹിസ് സൺ ഈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും അവിടെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും അയാൾ മൂവായിരം രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് സി ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് തവണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകും ബാങ്ക് എട്ട് ശതമാനം
റേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എട്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ ബാങ്കുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അവരുടെ വാർഷിക പലിശയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആറ് മാസത്തേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാല് ശതമാനം മതി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ കണക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സി ഇവിടെ പ്രശാന്തിൻ്റെ കേസിൽ എ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര രൂപയാണ് മൂവായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ എൻ എൻ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് സി അയാളുടെ മകന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സ് മകൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷം ഒരു വർഷം രണ്ട് തവണ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് സി എൻ ഇ സിക്കൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഇ സിക്കൾ ടു പതിനെട്ടല്ല പതിനെട്ട് വർഷം ഒരു വർഷം എത്ര രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മുപ്പത്താറാണ് ഇനി റേറ്റ് സി റേറ്റും നമ്മൾ നോക്കണം എട്ട് ശതമാനമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു വർഷത്തേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് തരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ശതമാനം സി അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തല്ല നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നാല് ശതമാനം വെച്ച് കണക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സി അപ്പോൾ എ മൂവായിരം ആയിരുന്നല്ലോ സോ ത്രീ തൗസൻഡ് സി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ആർ എത്രയാണ് നാല് ശതമാനം നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ റൈസ് ടു എൻ എൻ എത്ര ആണ് എൻ മുപ്പത്താറാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീണ്ടും റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഏറ്റവും അവസാനം വർക്കൗട്ട് വർക്കൗട്ട് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫൈനലി തെറ്റിക്കരുത് ഡോട്ട് മാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ തന്നെ ചെയ്യുക ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സാൻസർ ഈസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളിത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം എടുക്കുന്നു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നു റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അത് നിങ്ങൾ കാര്യം വെക്കണ്ട സി ആൻസർ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി എന്നുള്ള എന്താണ് കേസ് മനസ്സിലായാലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആ കിട്ടുന്ന വലിയ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും കൂടെ